सब भाग बड़ी जनसंख्या आश्रित रहो कृषि क्षेत्र का अविच्छिन्न रूप में छर विभिन्न गतिविधि निहालने हम प्रयास कृषिसंग संबंधित विसंगति एवं भ्रष्टाचारितामा चोटिलो प्रहार आम जनमानस में देखिए कृषि संबंधी जिज्ञासा और उपलब्धि आत्मसात करने विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि सरकार में यहाँ हार्दिक स्वागत म कार्यक्रम प्रस्तुता गोपाल आले मगन आरू करूँ आज को खास प्रस्तुति राणा कालीन समय में कृषि उपज निर्यात करने संघीय गणतंत्र में प्रवेश मासिक अरबों मूल्य को कृषि उपज आयात करते भाई कुछ सुंदा पत्यार नलाग् सकता तर गत साउन देखि मंगसीसम में उनानब्बे अरब चालीस करोड़ रुपया बराबर को कृषि वस्तु आयात भो तथ्यांक तो व्यापार तथा तो निशी प्रवर्धन केन्द्र ने सावजनिक विक्रम समय दुई हजार बीस एक्काईसम सन्तुलित रहो व्यापार कसरी घाटा में पिणत भो यो सोचने विषय बनी सकते पर्याप्त संभावना भैया कृषि उपज को समेत आयात वर्षनी बढ़ो इसका हाल साल कृषि विवास मंत्रालय ने सावजनिक धान उत्पादन को तथ्यांक हेरे पुग्स अल्लेसमक रेकर्ड तोड़ी धान उत्पादन छप्पन्न लाख दस हजार मेट्रिक टन उत्पादन भो तर चामल आयात वार्षिक तेतीस अरब भाग बड़ी को भैर इसलिए के देखा हमी कृषि उपज को आयात में परनिर्भर बंद आखिर कर्निर्भरता बढ़ी हर यो रिपोर्ट काल में नेपाल भारत निर्यात होने प्रमुख वस्तु में धान चामल अलैंची काठ जुट तेलन तेल आदि रोक देखि विक्रम समय दुई हजार बीस एक्काईस तीर ने भारतसंग व्यापार सन्तुलन ने पक्ष में थी ती आर्थिक वर्ष ने भारत बड़ी निर्यात बाट को पक्ष में व्यापार सन्तुलन तीन करोड़ भाग बड़ी रहोक देखि नेपाल भारत में छ करोड़ जी को वस्तु निर्यात थी भारत बट आयात भाई दुई करोड़ अस्सी लाख मात्र देखि सन् उन्नाइस को दशकसम धान चामल निर्यात भाई थी ते बेला नेपाल को तराई में चौबीस घंटा ठूला चामल मिल संचालन भई रहते तर अ चामल मिल देखना गाड़ो भैस दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरसम आईपुग्ता में वार्षिक तेतीस अर्ब भाग बड़ी को चामल आयात भाई देखि नेपाल में उत्पादन को पर्याप्त संभावना भेपनी कृषि वस्तु को आयात हर एक वर्ष बढ़ते गये कृषि प्रधान मूलुक चिनी ने कृषिजन्य वस्तु को आयात बढ़ु दुखद कृषि विज्ञ बता जी विदेश हमें प्रत्येक वर्ष मई हो दुई हजार अट्ठाइस उन्तीस साल में जागिर खाँदा खेल पैलो उन्तीस तीस में लाखों हजारों लाखों टन चाह चामल बाईस तेईस घंटा के अरे के व्यापारी को गोदाम हमें कि लेबी को रूप में लीएर बंग्लादेश पैला तो अब पश्चिम बंगाल भो तिहाँ ते पी कब पाकिस्तान पीछे बंग्लादेश भो त्या पठाथ्य यतापटी भारत में केरला पठाने बंगाल पठाने सब तर बिक्री करने थे बाहर ये धर अब अल तो चामल तीस अरब चालीस अरब मैं भाई अब पैला ने शायद व्यापार कर व्यापार घाटा ने थे व्यापार सन्तुलन थी या नाफा थी अलग तो एक करीब करीब कति सत्तरी अरब को भित्रिंदो रहे वर्ष में ए बाहरिंदो रहे यहाँ जाने तो कच्चा पदार्थ उत लिया उत्पादन कच्चा पदार्थ उत्पादन न भे पे तो कुने कुछ काम लगे कि विदेश लिया कच्चा पदार्थ लिया के होते यहीं होनी पक्का पदार्थ को सब कुछ अब सब उड़ आने भाग अब करीब करीब वर्ष में बाहर खरब को सामान हमें किंद रह अब उपभोग्य सामान विशेषकर अब खाने कुरा लाने लुगा संपूर्ण रूप में लाने लुगा उत आपस उब्जन ही छोड़ो अब चामल धरी ने तो चामल उब्जाने देश धान उब्जाने देश हो खाद्यान्न उब्जाने देश हो तो सब कि देश को कुल ग्रास्त उत्पादन में अट्ठाइस दशमलव आठ प्रतिशत योगदान अभी कृषि क्षेत्र को इस क्षेत्र में पैंसठी प्रतिशत सक्रिय नागरिक अजय जीविकोपार्जन का कृषि पेशा में 
आश्रित छन् सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि कृषि उपजमा बढेको पर निर्भरता चिन्ताको विषय बनेको छ कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कर्जा बढ्दै गएको देखिए पनि सरकारी नीति अनुरूप कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन सरकारले वित्तीय नीतिमा र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि आन्तरिक कृषि उत्पादनले स्वदेशी बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा ठूलो रकम विदेशी रहेको छ राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठ महिनासम्म चामल र तरकारी आयातका लागि 16 अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ जसले नेपालमा चामलको आयात पनि वर्षनी बढ्दै गएको देखिन्छ यही बढ्दो पर निर्भरता कम गर्न कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले 14 योजना तयार पारी 13 प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने योजना सार्वजनिक गर्यो तर कृषि उत्पादन तर्फ तोकेको वार्षिक लक्ष्य मध्ये 5 कृषि उपज मात्र लक्ष्य हासिल गरेको छ Rotten यही वर्ष को जैसे अंतिम लक्ष्य बंदा पनी बड़ी आशिल गरे को और तासाल रचे ये समय से कॉन्फ्यूजन किए उन्हों मुद्दे ना बंदा है रे यो चाहे हमरो डिमांड नहीं ना कि यो चाहे गिवन द हमरो रिसोर्सेस अंतिम से चाहे हमें ले टारगेट करे को चाहे प्रोग्राम त्यो अनुसार से हमें ले ये ती फलाऊं निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै किसिमले गाउँमा चाहिँ 22 लाख 19000 मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो अन्तिम सम्म र चाहिँ लास्ट इयरको लक्ष्य चाहिँ 20 लाख 74 हजार थियो र चाहिँ हामीहरुले 19 लाख 49 हजार भनेपछि 1 लाख 25 हजार चाहिँ अलिकति के डेफिसिट छ यद्यपि यो चाहिँ हामीहरुले लक्ष्य हासिल हुन सक्छ के इफोर्ट लगायो भने भनेर चाहिँ हामीहरुले यो प्रक्षेपण गरेका छौ र चाहिँ गाउँको हामीहरुले उपलब्धता हेर्यो भने यो चाहिँ लगभग हामीहरुलाई चाहिँ पुग्ने गाउँ हो खानाको लागि चाहिँ पुग्ने गाउँ हो भने चाहिँ यहाँ म राख्न चाहन्छु त्यस्तै किसिमले मकैको अवस्था पनि हामी सरप्लस अवस्था छौ लक्ष्य भन्दा र चाहिँ हामीहरुले 26 लाख 96 हजार मेट्रिक टनको चाहिँ यो यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भनौ न असार सम्म चाहिँ यो रनिङ इयरको असार सम्म थियो भने अहिले चाहिँ हामीहरुले 26 लाख 44 हजार मेट्रिक टन उपलब्धि गरिसकेका छौ र चाहिँ हामीहरुको टार्गेट इयर भन्दा चाहिँ हामीले 1 लाख 24 हजार मेट्रिक टन ले चाहिँ हामी सरप्लस अवस्थामा छौ प्रतिवेदन अनुसार धान तरकारी तेलहन र उखुमा लक्ष्य प्राप्त भएको छ त्यस्तै अण्डा उत्पादनको स्थितिलाई हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने उल्लेख गरिएको छ मन्त्रालयका अनुसार अण्डाको उत्पादन सम्बन्धी गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक सबै आइसकेको छैन प्रतिवेदनमा गहुँ मकै आलु दूध र माछा उत्पादनमा लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ फलफूल दलहन र मासुमा भने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिदैन कृषि उपजको प्रकृति हेरेर लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने र नसक्ने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ लक्ष्य र उत्पादनको फरक 1 लाख 25 हजार मेट्रिक टन भएको गाउँमा लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने भनिएको छ भने फरक 41 हजार मेट्रिक टन मात्र रहेको दलहनमा लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने भनिएको छ यसो हुनुमा गाउँ बाली लगाइने क्षेत्रफल धेरै तथा मल सिचाइ लगायतको राम्रो व्यवस्था गर्न सके उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयको दाबी छ तर दलहन बाली लगाइने क्षेत्रफलले कम रहेकोले सम्भावना नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ लक्ष्य कहिले पूरा हुन्छ भन्नु भएको छ तपाईहरुलाई भनौ जस्तो लक्ष्य कृषि विकास मन्त्रालयले मात्र सेट गरेर पुग्दो रहेछ जस्तो सिचाइ हुने ठाउँमा त नेपालमा धानको उत्पादन 4 मेट्रिक टन भन्दा बढी छ सामान्य यो चाहिँ नि इम्प्रूव भेराइटी लाउँदा हाइब्रिड होइन अनि सिचाइ यदि जुन एडीएस ले भनेको छ 2035 सम्म 80% पुर्याउने भनेको छ यद्यपि टार्गेट बढी सेट भयो होला 80% सिचाइ नेपालमा हुन्छ भनेर 
अलग धन हाइब्रिड नलाने होने पर उत्पादन चाहिए हमीर बड़ी भर हमी निर्यात कर पर्ने समस्या हम अभी देश खोजे यदि सिंचाई तब को साठी पर्सेंट रियल सिंचाई फील्ड में पुग्स भाई हम दावा का साथ भर सक तर कृषि को विस रि को प्रगति कृषि विवास मंत्रालय मत भिट बोलता गाड़ो भैस क्या जो सिंचाईस इसको भर पर्ने कुछ लोनस जो अर्थ मंत्रालय अने तब को कोल्ड स्टोर प्रोसेसिंग का कुछ उद्योग का कुछ सीधे उद्योग में गए मैं कें उत्पादन कर जो दूध अलग अब बाटे में पोखे अवस्था दूध लाइन धेरे पावर प्लांट होते हैं कहीं हम उन्नति को लगी अन्न नि सपोर्ट चाहिए रेवल अफ इन्वेस्टमेंट मोर देन टेन पर्सेंट होता खेल एग्रिकल्चर में चाहे जी हमें कर सकता यद्यपि अलग आशा कर सकते तो साथी नट सेल में मैं एवं मैसेज दिन का लगी आग्रह करोमोडिटी में हमी प्लसम छइनस में छन यद्यपि आयात भाई इसका लगी प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण परियोजना समेत लागू करी दस वर्ष में देश फलफूल में आत्मनिर्भर बनाई निर्यात करने समेत लक्ष्य का साथ आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तर देखि फलफूल दशक अभियान भी निरंतर तर सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी नभंदा सरकारी लक्ष्य सफल नश्न देखि धरवटे उपज मध्य धान सब भाग बड़ी चार लाख बाहर हजार मेट्रिक टन उत्पादन गत आर्थिक वर्ष में एवन्न लाख अंठानब्बे हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन लक्ष्य लीक में छप्पन्न लाख दस हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन तथ्यांक चालू आर्थिक वर्ष में धानबारी लगातार क्षेत्रफल बीस हजार हेक्टर ने बढ़े प्रतिवेदन में उल्लेख धान को उत्पादक तो वर्ष सुधार देखि अगिलो आर्थिक वर्ष में प्रति हेक्टर तीन दशमलव पांच मेट्रिक टन रहो उत्पादक तो गत आर्थिक वर्ष बढ़े तीन दशमलव सात छ मेट्रिक टन पुगे इसलिए उत्पादक तो सात प्रतिशत ने वृद्धि देखा मौसम तथा वातावरण अनुकूल बंदा धान उत्पादन में वृद्धि भेपी अन्न कृषि उपज में बढ़ते गई पर निर्भरता ने कृषि क्षेत्र में सरकारी उपलब्धि प्रभावकारी नश्न देखि सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ा प्रयास नगर को होना विभिन्न आयोजना अभी जोड़ तोड़ को साथ संचालित तर संचालित अधिकांश आयोजना नाम को मात्र बंदा सरकारी लक्ष्य प्रभावकारी बन सकते कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय ने विभिन्न तेरह कृषि उपज में आत्मनिर्भर बनने रणनीति सहित विशेष कार्यक्रम संचालन गयो तर ते पूरा होना सकेन केवल पांच कृषि उपज में मत्र आत्मनिर्भर बन सकते सरकार ने हाल साल एक कार्यक्रम बीच सावजनिक गयो आखिर कृषि उत्पादन को प्रचुर संभावना भर पर नेपाल कृषि उपज में परनिर्भर बंद प्रसंग बाकी हमी संग रह कागजी नारा में मीठा शब्द ने कृषि क्षेत्र को जति नई गुणगान गाए को कृषि उपेक्षित क्षेत्र हो कृषि पेशा हालसम सम्मानित पेशा बना सकता हमी विदेशी को गुलामी कर मंजूर छो तर स्वदेशमें कृषिकर्म कर मंजूर छन सा कृषि को लगी प्राकृतिक वातावरण जति नई राो भेपनी पूर्वाधार को कमी ने नई कृषि को वििकस होना न सकते तीतो यथार्थ हमारो देश को कृषि प्रणाली जति नई ठूल गफ हाँके निर्वाहमुखी उबो लग सकते छेन माटो को खस्कि तो गुणस्तर बदलिदो मौसम चक्र घर तो खेती योग्य जमीन तथा ग्लोबल वार्मिंग जस्ता कारण यही स्थिति को उत्पादक तो वृद्धि होना भी ठूल चुनौती पड़ सकते ये यहां चुनौती बीच भी प्रकृति ने दिखे भौगोलिक बनावट रवापानी को कारण नेपाल व्यावसाय कृषि को लगी छनौट क्षेत्र के रूप में अज्ञान चिंता सा। साँच मूलुक को वििकस करने हो निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली आधुनिकीकरण को बाटो में लैजानु आवश्यक भैस आखिर नेपाली कृषि उपज को आयात र निर्यात को अवस्थ कस्तो हेर यो रिपोर्ट सरकार ने कृषि उपज में आत्मनिर्भर बन विभिन्न कृषि आयोजना संचालन 
गरिरहेको छ तर ती सञ्चालित आयोजनाहरू केवल सरकारी कार्यक्रम छ भन्नका लागि मात्रै यो कुरालाई यो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयात भएको कृषि उपजको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ गत साउनदेखि मङ्सीसम्म उनन्नब्बे अर्ब चालिस करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि वस्तु आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले जनाएको छ पाँच महिनाको कुल आयातको हिस्सामा कृषिजन्य वस्तुको आयात दर पन्ध्र प्रतिशत रहेको छ व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले पाँच महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा वृद्धि भए जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा पनि वृद्धि भइरहेको छ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा उनानब्बे अर्ब एक चालिस करोड रुपियाँ बराबरका विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात भएको देखिन्छ जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा अठहत्तर अर्ब चौवन्न करोड रुपियाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तुहरू आयात भएका थिए यसरी हेर्दाखेरि यो समीक्षा अवधिमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा पन्ध्र प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ टीपीसी का अनुसार पांच महीना को अवधि में समस्तिगत रूप में सब भाग बड़ी खाद्यान्न को आयात भाई अगिलो आर्थिक वर्ष को पांच महीना को अवधि में अलग को पांच महीना में अट्ठाइस प्रतिशत वृद्धि भई खाद्यान्न में चामल गहू मकई कोदो मत्र एक्काईस अर्ब चौतीस करोड़ सन्तानब्बे लाख रुपया बराबर को आयात भाई तथ्यांक अनुसार बयालीस दशमलव छ प्रतिशत वृद्धि भर चामल मत्र तेरह अर्ब अंठान करोड़ रुपया बराबर को आयात भाई यद्यपि यही वर्ष नेपाल इतिहास में सर्वाधिक अर्थात छप्पन्न लाख दस हजार एगार मेट्रिक टन धान उत्पादन सरकारी दावी तस्त पैंतीस दशमलव चार प्रतिशत वृद्धि भर दुई अर्ब उन्चालीस करोड़ एकहत्तर लाख रुपया को गहू आयात भाई मकई पांच अर्ब उन्नाइस करोड़ एगार लाख को आयात भाई सोलह दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धि भर छ अर्ब अंठानब्बे करोड़ अस्सी लाख रुपया को तरकारी उन्चालीस दशमलव आठ प्रतिशत वृद्धि भर पांच अर्ब एकहत्तर करोड़ साठी लाख को फलफूल दस प्रतिशत सात दशमलव वृद्धि भर दाल आयात भाई चालू आर्थिक वर्ष में धान मकई गहू कोदो अरकारी दाल फलफूल खाने तेल मसला चीनी चकलेट तैयारी खाद्य सामग्री मदिरा पशु आहार जस्ता विभिन्न प्रकार का कृषिजन्य वस्तु आयात कर यो कृषिजन्य वस्तु को आयात हर एक वर्ष वृद्धि भैर रही जस्ते कर कृषिजन्य वस्तु को आयात कृद्धि भैर भूरा में सरकार भी चिंतित कृषि क्षेत्रसंग संबद्ध नीति निर्माता चिंतित रेस संबंध में नेपाल सरकार ने आपने तरफ विभिन्न किसिम का प्रयास यह वर्ष को गत साउन देखि मंग्सी समूह में भारत सहित तेसरो मूलुक में जम्मा एगार अर्ब त्रिचालीस करोड़ त्रिपन्न लाख रुपया बराबर को कृषिजन्य वस्तु को निर्यात जिस अनुसार सब भाग बड़ी चिया निर्यात यो अवधि में एक अर्ब तिरानब्बे करोड़ को चिया निर्यात तस्त एक अर्ब छयासी करोड़ अंठानब्बे लाख को जूस एक अर्ब तेईस करोड़ सड़सठी लाख को अलैंची पैंसठी करोड़ को दाल चौसठी करोड़ को जड़ीबुटी सत्ताईस करोड़ को अदुआ रहा करोड़ पचास लाख को मसू तथा मसूजन्य पदार्थ निर्यात व्यापार तथा निशी प्रबंधन केन्द्र ने जनाक चालू आर्थिक वर्ष को प्रथम पांच महीना में कृषिजन्य वस्तु को निर्यात एगार अर्ब चौवालीस करोड़ रुपया पुगे जुन नेपाल को कुल निर्यात को तीस प्रतिशत होना आत आब को सोई अवधि में नौ अर्ब आठ करोड़ रुपया बराबर को कृषिजन्य वस्तु को निर्यात भो साउनदेखि मंग्सी समूह में अगिलो वर्ष को यही अवधि को तुलना में चौंतीस प्रतिशत वृद्धि भर कुल छ खर्ब सात अर्ब को वस्तु नेपाल आयात भाई बत्तीस दशमलव तीन प्रतिशत वृद्धि भर छ खर्ब चौवालीस अर्ब को कुल वैदेशिक व्यापार भाग इसमें आयात को हिस्सा 
चौरानब्बे दशमलव दुई प्रतिशत और निर्यात को हिस्सा पांच दशमलव आठ प्रतिशत यह अवधि में विभिन्न मूलुक में कुल सैंतीस अरब पचास करोड़ को नेपाली उत्पादन विभिन्न मूलुक निर्यात भाग देखे नेपाल को कृषि क्षेत्र समय अनुसार परिवर्तन होना सकते नीतिगत सुधार को खाचो एर आधुनिक प्रविधि को प्रयोग अर्क मौसम के साथ नदी कृषि उत्पादन प्रभावित होने कुछ नकार न सकने कृषि विज्ञ बता इसका अलावा समय में बीऊ बीजन रल को अभाव ने कृषि उत्पादन घटने गे जिसले राष्ट्रीय मग पूरा कर कृषि प्रधान मूलुक अन्न देश कृषिजन्य वस्तु आयात करूपर को दुखदायी अवस्था हामी में सरकार ने कृषि का कार्यक्रम प्राथमिकता अनुसार संचालन कर न सृषि उत्पादन बा उचित मुनाफा लिख न सकते कृषि विज्ञ को दावी कुहरो को कागज जो भाई होने इस कह हो आपू ने दृष्टि पुर्वन पर्ने भेव पा सकता छे रवत तेक अलमल हो तर अब तेसो अलमल होने के खाल धारे हाथ लारे मत होते अब हमी अप्ठारो अ समस्या अलग मसिनो गरी केला अल भविष्यमुखी होने रविष्य में कृषिला कसरी उन्नत बनाने रेस में खासगरी युवा जनशक्ति मैं के भूपाल को भविष्य वास्तव में युवा को हाथ में उन्नीर चाहे सकस तर उ हम शिक्षा हम दीक्षा हम सज को जागरण ने उन्नीर कृषि में लाग भिकाएन सीका सकेन ऊ अ कुंठा बोक अब मलेसिया ररब जाने उस उसको व्यक्तिगत दोष को कुरा कई छेन हमी कस्त शिक्षा दीक्षा दिव कसरी हुर्कायूं क्योंकि तेस में तो हम आमाक दोष भू कमी हमारा आमा बाबा हो धकेले सहर पठाए तो एवं भर्खर को युवा केट हो आप बुद्धि मत सहर पसा तो होना सामज ने धकेलो परिवार ने धकेलो है नया चेतना ने धकेलो है हमी आधुनिकता का नाम में सबला धकेल धकेल यहाँ पुर्क हूं अब मत भू जल्ले धके यहाँ पुर्ए तिन् इनको जिम्मा लीर इन फिर खेतीपाती में फर्कन भी सको नेपाल प्राकृतिक रूप में नहीं हिमाल पहाड़ रई तीन भौगोलिक बनावट भूपरिवेशिक राष्ट्र हो तराई को समथर भूमि जिस अन्न भंडार भेस्ते हिमाल पहाड़ी भेग में वातावरण अनुकूल अन्न फल फूल को उत्पादन कर सकता तर ते का बीव बीजन दक्ष प्राविधिक सिंचाई बजार यातायात उचित मूल्य तथा कृषक व्यावसायिक खेती का तालीम र खेती संबंधी ज्ञान दिन अति आवश्यक भैस इसका साथ ही कृषि रिशान का नाम में गैर किसान को चलखेल कृषक दलिय रूप में विभाजन करने परिपाटी रिश्वर घुस्ते गई राजनीतिक जालोलाई तोड़े कृषक का समस्या समाधान करनातर्फ सरकार नलागे भोलि का दिन में देश अज पर बनने स्पष्ट देखे इसका लगी देश में होने राजनैतिक खिचतानी को अंत्य सरकार संबंधित सरकार वाला नि स्वयं कृषक अग्रसर होने बनने पर्च कृषि भि का विसंगति रिकृति मथि को खबरदारी जारी आज को लगी कृषि सरकार ये कार्यक्रम कृषि सरकार कस्तो लगे तब को सलाह और सुझाव को अपेक्षा करद कार्यक्रम संबंधी कुछ जिज्ञासा व सलाह सुझाव भे हम इमेल एड्रेस कृषि टीवी दुई हजार बहत्तर एट द रेट जीमेल डट कम अथवा हम संपर्क नंबर शून्य एक पचपन्न तीस दुई सौ में संपर्क कर सकूने हस्त अर्क शुक्रवार पुनः नया विषय वस्तु के साथ उपस्थित होने बात सहित विदा होना चाहूँ जय कृषि जय किसान